ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஹண்ட்ரட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பருடைய பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட போலீஸ் உடைய அதாவது சப் இன்ஸ்பெக்டருடைய கொஸ்டின் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி ஐம்பது கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துட்டு பாருங்கள் இந்த ஃபுல் கொஸ்டினை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருஷம் வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதாவது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் தான் வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து தோற்று வச்சுருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறையின் கீழ் வருவது எது அப்படின்னா வங்கி வீதம் இந்த வங்கி வீதம் பேங்க் ரேட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேங்க் ரேட் வந்து கடன் அளவு கட்டுப்பாடு முறையின் கீழே வருமா ஓகேவா அடுத்து ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உடல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருட்களையும் வாங்குவதற்கு விளம்பரம் மக்களை தோன்றுகிறது அதாவது நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப கேடு விளைவிக்கிற மாதிரி பொருட்களை வந்து வாங்குங்க அப்படின்ற மாதிரி விளம்பரம் வந்து போட்டு நம்மளை வந்து தோண்டி விடுறது வந்து என்னென்னா ஒழுக்கம் சார்ந்த குறைபாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது முக்கியமான கொஸ்டின் அணுசக்தி சோதனை ரத்து ஒப்பந்தம் எந்த வருடம் கையெழுத்திடப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஓகேவா அணுசக்தி சோதனைனாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இந்தியாவுடைய முதல் நகராட்சி எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மதராஸ் ஓகேவா இந்தியாவின் முதல் நகராட்சி மதராஸ் மனநூல் எல்லாருக்குமே தெரியும் மனநூல் சீவக சிந்தாமணி அடுத்து வந்து பெத்தலேகம் குரவஞ்சியின் ஆசிரியர் யாருன்னா தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியர் பெத்தலேகம் குரவஞ்சியின் ஆசிரியர் தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியர் கம்ப நாடகத்தின் யாப்பு வண்ணங்களுக்கு கூறப்படும் கணக்கீடு மொத்தம் எத்தனை வண்ணம் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க தொண்ணூற்றி ஆறு வண்ணம் ஓகேவா சொற்றொடர் நிலை என்று அழைக்கப்படுவது அந்தாதி சொற்றொடர் நிலை என்று அழைக்கப்படுவது அந்தாதி ஓங்கி உயர் இலக்கணம் குறி இலக்கணம் தருக அப்படின்னு ஓங்கி உயர் அப்படின்னா ஒரு பொருள் பன்மொழி ஓகேவா அடுத்து இங்கிலீஷ்லேருந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹோ ஹவு ஹாட் இட் இஸ் திஸ் இஸ் அண்ட் டயர் சென்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க ஓ ஆ அப்படின்னு ஆச்சரியமாக வந்துருச்சு ஸோ வந்து ஓ அப்படின்னு வந்தனாலே அது வந்து எக்ஸ்லமேட்ரி ஓகேவா ஆச்சரியமான சென்ட்ரன்ஸ் ஸோ எக்ஸ்லமேட்ரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் போனோஃபைட் போனோஃபைட்டுடைய கரெக்டான மீனிங் எது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்யூன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து த ஃபேமஸ் நேஷ்னல் சாங் வந்தே மாத்திரம் அது வந்து யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பக்கீம் சந்திர சட்டர்ஜி அவர் தான் வந்து வந்தே மாதிரம் அப்படின்றத வந்து எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து சூஸ் த கரெக்ட் பேசி ஃபார்ம் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஓகேவா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க வேர்டு தே ஆர் மெண்டிங் த ரோடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதோடைய பேசி ஃபார்ம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த ரோடு ஈஸ் பீயிங் வெண்டடு இதுதான் இதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து வந்து த அல்பட்ராஸ் அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அல்பட்ராஸ் அப்படின்றது ஒரு கடல் பறவை ஓகேவா ஸோ அல்பட்ராஸ் அப்படின்றது சி பேட் அடுத்து ஒரு சம் இந்த சம் பாருங்கள் இந்த சம் வந்து ஏ வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மூணு அடுத்து பி வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இருக்கனால ஜீரோ ஒன்று போட்டுறாதீங்க ஓகேவா இதை வந்து வரையறுக்க முடியாது ஸோ வரையறுக்கப்படவில்லை இதை ஒரு ஆன்சரு அடுத்து வந்து அறுபத்தி ஏழாவது சம்மு ஏழு கம்மா மூணு ஆறு கம்மா ஒன்று எட்டு கம்மா ரெண்டு மற்றும் பி கம்மா நாலு என்பனால் ஒரு இணையகரத்தின் வரிசைப்படி அமைந்த உச்சிகள் எனில் பியின் மதிப்பு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இணையகரம்னா நம்ம வரிசை எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்குமா இதுதான் வந்து இணையகரம் ஓகேவா இதில் வந்து இந்த ஏழு மூணுன்றது வந்து இங்கே வந்துடும் ஏ ஓகேவா அடுத்து ஆறு ஒன்றுன்றது பி அடுத்து வந்து எட்டு ரெண்டுன்றது சி அடுத்து வந்து டி அப்படின்ற இடத்துல வந்து பி நாலுன்னு வந்துடும் ஓகேவா இந்த இடத்த தான் வேல்யூ வரும் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலாலாம் இருக்குது இதுக்கு ஃபார்முலா நீங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூனு பெருசாக போடணும் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க இப்போ ஏன்ற வேல்யூ இங்கே இருக்குது செவன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பி வந்து சிக்ஸு ஒன்று இங்கே அடுத்து வந்து இங்கே எயிட் கமா டூ அடுத்து வந்து பி கமா ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏழையும் இந்த எட்டையும் கூட்டிடுங்க ஓகேவா அடுத்து இந்த மூணையும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏழையும்
டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சுழி ஓகேவா ஒரு பெஸ்ட்டு அம்மைதருடைய மென்தடை எப்படி இருக்குன்னா சுழி ஓகேவா அடுத்து இந்த கொஸ்டின் முக்கியமானது கண்ணாடியின் தளவழிவு கோணம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஓகேவா ஒரு கண்ணாடியுடைய தளவிளைவு கோணம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அடுத்து நீர் வாட்டருடைய கிராம் மூலக்கூறு எவ்வளோனா பதினெட்டு ஓகேவா நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிறை பதினெட்டு அடுத்து கார்பனின் இணைத்திறன் சி ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கார்பனின் இடை இணைத்திறன் வந்து சி ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து சல்ஃபர் மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுவது எதுனா அணிலின் இந்த அணிலினை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சல்ஃபர் மருந்துகள் எல்லாமே வந்து தயார் பண்ணுறோம் அடுத்து இது பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்து வந்து டி பிராக்லி சமன்பாடு என்னதுன்னா லேம்டாஸ் ஈக்வல்டு ஹச் பை எம்வி ஓகேவா டி பிராக்லி சமன்பாடு வந்து லேம்டாஸ் ஈக்வல்டு ஹச் பை எம்வி இதான் வந்து டி பிராக்லி சமன்பாடு இது வந்து நன்னீர் மற்றும் கடல்களில் மிதந்து காணப்படும் ஒரு செல் தாவரங்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அது வந்து பைட்டோ பிளாங்டன்கள் ஓகேவா நன்னீர் மற்றும் கடல்களில் மிதந்து காணப்படுற ஒரு சில் தாவரங்கள் வந்து பைட்டோ பிளாங்டன்கள் அடுத்து வந்து பெண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர குடும்ப கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சைக்கு வந்து டியூபக்டாமி அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஸோ பெண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர குடும்ப கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சையின் பேர் வந்து டியூபக்டாமி ஏபிஓ ரத்த வகையை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னா லேண்ட்ஸ்டைனர் ஓகேவா கால் லேண்ட்ஸ்டைனர் அவர் தான் வந்து ஏபிஓ ரத்த வகையை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் சுவாச கட்டுப்பாட்டு மையம் எங்கே காணப்படும் அப்படின்னா முகுளம் முகுளம் எங்கே இருக்கும் பின்னாடி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து சுவாச கட்டுப்பாட்டு மையம் வந்து முகுளத்தில் இருக்கும் அடுத்து டெசிபல் அப்படின்றது சவுண்டோடைய அளவு ஸோ டெசிபல் என்பது ஒளியின் அளவு அப்படின்றோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து அவசர கால சுரப்பியாக செயல்படுவது அட்ரினல் அட்ரினல் தான் வந்து அவசரம் ஆ ஆ ஓகேவா ஸோ அவசர காலம் அட்ரினல் அவசர கால அவசர கால சுரப்பியாக வந்து அட்ரினல் தான் செயல்படும் அடுத்து வந்து இந்த உளவியல் பாட்டில் கொஸ்டின் சொல்லுறாங்க அது போல் சால்வ் பண்ணி தான் போடணும் ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த மில்லியன் இந்த மில்லியனர் டைடு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லியனர்னா என்ன அது ஒரு காசு நிறையா வச்சுருக்க ஒரு அவருக்கும் அவர் வந்து இறக்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நாலு ஆப்ஷனை நீங்கள் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இதோடய ஆன்சர் வந்து பி ஹியர்லெஸ் அப்படின்னா இது அப்படின்னா என்னென்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வாரிசே இல்லாதது ஓகேவா வாரிசு இல்லாமல் வந்த அதோடைய மீனிங் தான் வந்து இது அப்போ அந்த பணக்காரர் வந்து வாரிசு இல்லாமல் செத்து போனார் அப்படின்றது தான் அதோடைய மீனிங் அடுத்து வந்து இந்த வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த டி அப்படின்றதோடைய டி அப்படின்றது வந்து ஏபிசியில் வந்து நாலாவது இடத்துல வரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஐ அப்படின்றது வந்து எந்த இடத்துல வரும் ஐன்றது வந்து அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஒம்பதாவது இடத்துல அடுத்து வந்து ஜி வந்து ஏழாவது இடத்துல ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு வந்து டூக்கு வந்து டி ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த ரெண்டுமே வந்து இஇ சிக்ஸ் வந்து எஃப் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் முதல் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓகேவா நவம்பர் முதல் தேதி என்னென்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ அக்டோபருடைய ஃபஸ்ட்டு தேதி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க என்னது ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அக்டோபருக்கும் நவம்பருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை டேஸ் வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு டேஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ரெண்டு தேதி கேட்டுருக்காங்களோ அந்த ரெண்டு தேதியை வந்து அதுக்கு இடைப்பட்ட நாட்கள் எவ்வளோன்னு பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு முப்பத்தோரு டேஸ் இருக்கா அதை வந்து செவனால் டிவைட் பண்ணிடுங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா த்ரீ கிடைக்கும் அதாவது ஃபோர் டைம்ஸ் போயிடும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி எயிட் போக மிச்சம் வந்து த்ரீ கிடைக்கும் நமக்கு அந்த த்ரீ தான் தேவை ஓகேவா அந்த த்ரீயை வந்து நீங்கள் சைபர் ஒன்று ரெண்டு மூணு எழுதுங்க அந்த சைபரில் வந்து அவன் கொடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குல்ல அதை அப்படியே அங்கே அசைன் பண்ணிடுங்க ஸோ வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சைபரில் ஸோ அடுத்து வந்து திங்கள் செவ்வாய் அடுத்து புதன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதன் ஓகேவா இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு டைஸ் கொடுத்துட்டு நாளுக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ள நம்பர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாளோடைய ஆப்போசிட் தான் அவன் கேட்டிருக்கான் ஸோ நாளுடைய ஆப்போசிட்னு கேட்டப்ப நாளுக்கு நாலு இந்த இருக்கு நாளுடைய ஆப்போசிட் கேட்டிருக்க ஆப்போசிட்னா அந்த கீழே வர வேண்டிய நம்பர் ஓகேவா அதானே கேட்டிருக்கான் ஸோ ரெண்டு மூணு கண்டிப்பாக வராது ஸோ ஆப்ஷனில் ரெண்டு இருக்கிறத எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஒன்று ஆறு அஞ்சு தான் இருக்குது இதில் தான் ஒன்று கண்டிப்பாக ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நாளுக்கு பக்கத்தில் வந்து எந்த நம்பர் வரலன்னு பாருங்கள் அப்படி பார்க்குற விட அதிகமான நம்பர் என்ன இருக்குது ஒன்று 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 ஓகேவா ஸோ அந்த ஒன்று ஒன்று
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து டிஎன்பிசி ஹண்ட்ரட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல் டிசைனிங் வந்து எழுதி போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா தேங்க்யூ உங்கள் ஃப்ரெண்